Razmnožavanje biljaka bitan je korak u uzgoju voća i povrća. Tokom evolucije biljke su razvile posebne dijelove koji služe za razmnožavanje. Najčešće biljke razmnožavamo preko sjemena, međutim kod nekih biljaka teže dolazimo do sjemenki. Često se dešava da sijanje biljaka bude neuspješno, odnosno da biljke ne niknu zbog neodgovarajućih uslova. Zbog toga kod nekih biljaka posežemo za drugim metodama razmnožavanja. Sijanje biljaka najčešće primjenjujemo kod povrća koje brzo i lako niče. Kod većeg i ukrasnog bilja većinom primjenjujemo druge načine. Na našem kanalu pokazali smo raznožavanje biljaka pomoću reznica, ali i druge načine koje smo primjenjivali na smokvi i limunu. Ovaj način raznožavanja naziva se margotiranje. Na ovaj način dobiva se identična biljka koju nije potrebno kalemiti. Ako vam se sviđaju naši videi, podijelite ih na društvenim mrežama i na taj način podijelimo zajedno informacije sa drugima. Podržite naš rad klikom na like i ako već niste, zapratite naš kanal. U ovom videu pokazati ćemo kako razmnožiti biljke pomoću reznica. Na ovaj način mogu se razmnožavati razne biljke, ali ne i sve. Ovako najčešće raznožavamo ruže, kupine, maline, ribizlu, aroniju, smokve, vinovu lozu i druge biljke. Ovdje ćemo pokazati kako raznožiti čempres, tuju ili neki drugi ukrasni grm. Čempresi i tuje su zimzelena stabla iz porodice čempresovki. Rastu do 35 metara visine te tvore valjkastu ili piramidastu krošnju. Korijenov je sustav vrlo razgranat, deblo uspravno, a kora debla tanka i siva. Raznožavanje ovih biljaka je veoma jednostavno. Čempresi se raznožavaju sjemenom, cijepljenjem, reznicama i izbojcima iz banja. U ovom videu prikazati ćemo raznožavanje tuje pomoću reznica. Da bi biljku potaknuli da pusti korijen, koristiti ćemo hormon u prahu koji pospješuje ovaj proces. Isti hormon smo primjenjivali i kod raznožavanja lavande i ružmarina. Budući da se radi o drvenastim biljkama, nabavili smo hormon za takve biljke, a pronaći ga možete u svim agrotrgovinama ili centrima. Tujne reznice smo odrezali, ali možete ih jednostavno i otkinuti sa krošnje grma. Poželjno je da reznice budu dužine oko 5 do 10 cm jer se takve najlakše ukorijene. Budući da su stabljike tuje dosta suhe, potrebno je pripremiti vodu u koju ćemo umočiti vrhove pripremljene reznice. Sa reznice ćemo skinuti prvih nekoliko listova, otprilike 2 do 3 cm. Taj dio ćemo ubosti u zemlju nakon što na njega nanesemo hormon. Reznice stavljamo u vodu da bi što bolje na sebe primile ovaj hormon. Ovako pripremljene reznice ubadamo u pripremljeni substrat. Može se koristiti obični substrat za cvijeće ili povrće. Tuja je jedan od raširenijih rodova iz porodice čempresa i veoma je popularna zbog svog estetskog izgleda i intenzivnog mirisa. Često se koristi za uređivanje okućnica, parkova i vrtova. Kao zimzeleno drvo ona može narasti do 20 metara i krošnja joj je najčešće nepravilnog i čunjastog oblika. Iako najviše raste kao stablo, nekada se uzgaja i u formi grma. Korijen joj je veoma razgranat i dubok kako bi podnio težinu cijelog stabla. Debla je široko do 1 metar u promjeru i uspravnog je rasta. Kora je crvenkasto smeđe boje i ljušti se u uzdužnim trakama. Grane su horizontalne i plosnate, a često rastu u stablo i lako se oblikuju, inače su tamno zelene boje. Listovi su nekako ljuskavi, poredani su jedan na drugoga u ravnini. Kožasti su na dodir te ispuštaju lijep miris. 
Oko mjesec dana nakon što smo reznice stavili u substrat pojavilo se korjenje. Velik broj reznica se ukorijenio i možemo ih sada presaditi u zasebne PVC čašice da bi svaka biljka imala dovoljno prostora za daljni razvoj i napredak. Mi smo ovaj proces započeli krajem ljeta, a budući da su ove biljke zimzelene, to možete raditi u bilo koje doba godine, ali temperatura mora biti iznad 10 stepeni. Svaka tehnika razmnožavanja donosi brz rezultat. Sjeme ima veliku klijavost i nakon 10 godina, a nalazi se ispod drvenastih pokrova u češeru. U ovom procesu koriste se jednogodišnje reznice koje se lakše ukorjenjavaju od onih starijih. Najlakši način razmnožavanja je uzimanje mladih reznica, a najbolji rezultati postižu se u kasno ljeto ili jesen. Ujutro se reže mlada grana sa zdravim izbojcima. Svaki se izbojak zasebno odreže i očisti, pa se kraj umoči u hormon rasta i položi se u mješavinu pijeska i komposta. Tuja je inače veoma izdržljiva biljka i može doživjeti nekoliko stotina godina, ali kako bi se održao željeni izgled, biljku je ponekad potrebno pomladiti. To je proces u kojem se uklanjaju stare ili bolesne grane koje se razlikuju od drugih i omogućuje se rasti razvoj novih izbojaka. Tuja je veoma osjetljiva na pjeskovito i plitko tlo te će se nakon nekog vremena osušiti. Kako bi dobili zdravu biljku, Potrebno je koristiti duboko i hranjivo tlo, bogato humusom. Također tlo treba biti dobro drenirano, ali treba posebno paziti da ga voda ne ispere kako se ne bi osiromašila i smanjila udio dušika koji je neophodan za rast biljke. Prije same sadnje tlo treba obraditi dubokim oranjem te razrahliti prije sadnje ili sjetve. Tuja je inače biljka umjerene klime pa joj odgovara rastu kontinentalnoj klimi. Najčešće se uzgaja u parkovima i perivojima, a otporna je na nisku temperaturu i gradska onečišćenja. Ova biljka voli polusjenovita mjesta, a ne može uspjeti u potpuno zasjenjenim mjestima. Ako se uzgaja kao živa ograda, može podnijeti i jače nalete vjetra. Ono što svakako trebate imati na umu jeste da tuja ne uspjeva u priobalnim područjima jer nije otporna na posolice i visoke temperature koje mogu isušiti nadzemni dio biljke. Ona dobro podnosi niske temperature i teške uslove rasta pa se može saditi čim je zemlja otopljena i spremna za obradu. Ipak najčešće se sadi u proljeće tokom marta i aprila kako bi tokom ljeta razvila korjanje i spremila se za zimu. Neke vrste mogu se saditi u jesen kako bi u proljeće krenule sa prvom vegetacijom. Ukoliko i vi želite razmnožiti neku biljku, pokušajte sa nekom od metoda koje smo vam ponudili u našim video savjetima. Razgledajte i ostale teme vezane za uzgoj voća i povrća. Vrlo je važno pravovremeno obogatiti tlo i pravilno ga obraditi, pa o tome pogledajte nekoliko videa koje smo objavili posljednjih dana. I zapamtite, oboljenje biljaka dolazi iz tla, zato ga je važno pravilno održavati i hraniti.
Svakako nam se javite i pišite u komentarima sve što vas zanima. Koje teme želite vidjeti na našem kanalu, pišite od kud nas pratite i kako se kod vas uzgajaju biljke.